பட்ஜெட் விசாலம் என்னோட குட்டி தெரிக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு சட்னி வெரைட்டி தான் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சட்னி தான் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க என்ன கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன சைஸில் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய பல் பூண்டு சின்ன பல் பூண்டாக இருந்தால் ஒரு நாலு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்ல வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும் இப்போ இதோட ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது இந்த சட்னியை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு சப்பாத்தி குரு தோசை இட்லி சாதத்துக்கு கூட இதை வந்து நீங்கள் சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் நான் தேங்காய் வந்து பல்லு பல்லாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் துருவலாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குவான்டிட்டி ஓரளவு ஒரு மூணு பேர் சாப்பிட்லாம் தேங்காவும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் மீடியம் சைஸ் கேரட் தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்க விடுங்க சுருளை கேரட் வந்து நமக்கு துருவுறதுனால சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதனால் இதை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கேரட் சேர்த்து ஒரு பத்து டு இருபது செகண்ட் வதக்கி விட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பத்திரத்தில் இருக்க சுருக்கும் அதுக்கும் நல்லா வதங்கிடும் இதோட இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் லைட்டாக வதங்குமே அது சுருள ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி சேர்த்துக்கலாம் வதக்கும்போது சேர்க்க வேண்டாம் அந்த சூட்லேயே இது போதுமானது அதனால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறிட்டோம் நமக்கு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இது நல்லா புளிப்பு காரம் எல்லாமே இருக்கும் சட்னி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறோம் கடுகு சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பீன்ஸ் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கோங்க சட்னிக்கு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க சட்னியில் இதை வந்து நம்ம கொட்டிடலாம் தாளிச்சிருக்கிறத உங்களுக்கு அருமையான சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காகவும் நமக்கு செய்ய முடியும் இதை ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு சட்னி தான் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்கும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சட்னி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸை மறக்காம தேங்க்